DK, EDG, T1은 스크림에서부터 정말 많이 강력했었고 같은 조였어서 저희는 스크림에서는 확인하지 못했지만 들려오는 얘기로는 RNG도 정말 강하다고 하더라고요. 그래서 지금 한국 두 팀에 지금 중국 두 팀이 굉장히 고평가를 받고 있어서 Hey guys, this is Ashley Kang of Horizon Esports. This interview has been brought to you by c c l a b And I'm joined by head coach helper of PSG Thailand after they finished their final match at 2021 World Championship. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그 해퍼 감독님 인터뷰해 주셔서 정말 감사합니다. 오늘 마지막 승리는 조금 달콤 쓸쓸했던 것 같아요. PSG 탈원이 그래도 프나틱을 잡아내면서 유종이 미를 거뒀는데 그 경기는 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 어, 프나틱 경기를 이제 보니까 아, 이게 앞에 두 경기가 이제 선수들한테 얼마나 이게 <웃음> 부담감이 강했는가를 좀 보면서 느낄 수 있었던 것 같아요. 다 끝나고 난 뒤에 세 번째 경기는 확실히 어, 선수들이 좀 몸이나 긴장이 좀 많이 풀려 있는 듯한 기분이 들어서 네, 아, 긴장감이 참 중요하구나 좀 그런 생각을 많이 했습니다. 그리고 또 푸나틱도 PSG도 약간 전력이 다해서 임한다는 그런 생각도 들었어요. 푸나틱이 또한 좀 약간 화끈한 플레이 스타일과 도깨비 같은 경기력으로 대단히 유명한데 푸나틱 벤픽에 들어가면서 어떤 각으로 좀 임하려고 했고 또 그거를 선수들한테 그 조율하라고 했나요? 어 저희도 이제 되게 공격적이고 계속 싸우는 걸 원하는 팀인데 어, 이번 롤드컵에서 좀 많은 걸 너무 많은 걸 생각을 하다 보니까 오히려 좀더 위축된 느낌이 없지 않아 있었어서 푸나틱도 센 세고 되게 싸우는 걸 좋아하니까 그래 우리도 제일 잘하는 거 해서 같이 싸우는 게임 좀 해보자 이런 식으로 이제 해석하고 네, 뱀피 게임 했습니다. 그렇지 않아도 피스탈로는 오늘이 좀 많이 아쉬웠을 것 같다고 제가 지레짐작을 한번 해보거든요. 정말 경우의 수도 많았고 너무 한끗 차이였던 것 같은데 오늘 감독님이 보시기에는 어떻게 하루가 흘러갔고 아, 어떤 부분이 되돌아보니까 좀 많이 아쉽다고 느끼시나요? 첫 번째 판만 이기면 저희가 이제 8강이 확정이었거든요. 근데 저희가 원하는 대로 뱀픽 구도도 흘러갔고 선수들이 가장 자신 있는 챔피언 픽도 다 뽑았고 다 예상이 됐던 구도였는데 한번 실수가 나면서 선수들이 이제 완전히 위축되는 모습이 나오면서 그냥 무난하게 다 주면서 지는 게임이 나왔던 게 이제 첫 번째 판의 문제였고 두 번째 판에서는 이제 뱀핑 영상이 예상대로 굴러가지 않아서 의도치 않게 어 살짝 유미라는 그 챔프를 저희가 좀 갑작스럽게 먹게 되면서 어 그래도 저희가 되게 자신 있어 하는 뱀핑 구도였어서 되게 기분 좋게 먹었었어요 그 당시에 근데 인게임에서 결국은 실력 문제가 아니었나 <웃음> 그래서 두 번째 판을 지면서 이제 저희 손을 떠나는 그런 상황이 나와버렸기 때문에 정말 많이 선수들도 다 같이 정말 많이 아쉬운 하루가 될것 같네요 뱀픽 이야기를 좀 자세하게 해주셔서 제가 잠깐 여쭤보고 싶었는데 이제 롤드컵에 오면서 메타가 바뀌면서 당연히 많은 팀들이 메타 적응을 했을, 하려고 했을 것 같아요 말씀해주신 유미에 대한 해석도 팀들마다 초반에는 달랐고 이게 또 롤드컵에 진행되면서 계속 바뀌었던 것 같은데 이런 메타 적응을 감독님과 PSC는 어떻게 접근하려고 했고 또한 준비 과정이 어떠한 영향을 미쳤던 것 같나요? 결국 메타 해석이라는 건 선수들이 이 챔프를 강하게 느끼는가 그리고 이 강한 챔프를 나는 상대할 수 있는가 그렇기 때문에 모든 팀마다 뱀픽 해석은 무조건 다를 수밖에 없는 부분인 것 같고요. 저희 팀도 역시나 이 챔프는 절대 주면 안 되고 이 챔프는 상대할 만하고 이 챔프는 강하지만 이거는 다른 챔프는 절대 주면 안 되니까 그나마 이걸 주고 하자 뭐 이런 식으로의 뱀픽 해석들이 나왔기 때문에 어, 저희의 그 티어 정리는 어, 나머지 이제 대회에서 나왔던 식의 뱀픽 해석이 나왔던 것 같습니다. 제가 다른 팀 이야기를 괜찮으시면 조금만 좀 여쭤보자면 네, 괜찮습니다. 예, 감사합니다. 좀 내일 디조 경기도 봐야겠지만 2주 차에 들어서 SK가 유속 쪽 강세를 보이고 있는 것 같기도 해요. 이에 대한 많은 해석이 존재하는데 그 중에 하나가 SK가 메타 말씀하신 메타 해석 팀마다 다르겠지만 특히 이제 본라인 메타 해석에 다른 지역보다 조금 달랐다라는 평가들이 있어요. 헤이퍼 감독님은 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 사실상 한국 선수들은 어, 라인전이 정말 강하다고 생각해도 될 거라서 전 라인이 다 라인전이 진짜 강한 축에 껴가, 꼈기 때문에 어, 이제 사실 한, 그한 패치 버전이 시간이 지날수록 비슷한 뱀픽 구도가 반복이 되고 그렇게 되면 이제 여기서 아 이거는 한번 줘볼까? 조, 주고 한번 시도를 해볼까? 하는 식의 뱀픽 시도들이 많아지니까 라이너들이 강하면 강할수록 
한 벤빅 버전이 길어지면 더 시도해 볼수 있는 게 많고 더 라인전이 강한 게 많이 장점으로 발휘될 수 있을, 있는 거라고 생각을 해요. 한, 한 패치 버전이 기, 길게 지속될수록. 그래서 한국 팀들이 강한, 강한 만큼 이제 더 다른 팀들은 시도하지 못하는 어, 난 이걸로 이길 수 있어 하는 이 픽들이 좀 많이 생겨나는 것 같습니다. 아 조금 제가 정리해서 한번 여쭤보면은 그렇다면은 똑같은 패치가 지속될수록 라인전이 체급 차이가 더큰 강점으로 작용한다라는 말씀이시네요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 유미 같은 챔프도 아이 챔프는 절대 주면 안 돼라고 해석도 하지만 만약에 이제 T1을 예로 들면 아 우리는 아펠 유미 아펠 룰루를 이길 수 있는데라는 해석이 돼서 스크린 때 시도를 해서 결과가 좋으면 우리는 쓸수 있어. 근데 만약에 라인전이 약한 팀이면 같은 챔프를 해도 같은 결과를 낼 수가 없는 거죠. 그러니까 이제 라이너가 라이너가 센 팀만의 강점 그 그냥 특권이 돼 버리는 그래서 네, 그런 그런 느낌인 것 같습니다. 아 제가 감독님이 좀 재미있는 말씀 많이 해주셔가지고 너무 궁금해지는데 그렇다면 여전히 디조 결과를 지켜봐야 겠지만 앞으로 토너먼트 스테이지는 어떻게 좀 전망을 보고 계신가요? 다들 예측하고 있겠지만 이게 DK EDG T1은 스크림에서부터 정말 많이 강력했었고 아렌즈는 이제 같은 조였어서 저희는 스크림에서는 확인하지 못했지만 들려오는 얘기로는 아렌즈도 정말 강하다고 하더라고요. 그래서 지금 한국 두 팀에 지금 중국 두 팀이 굉장히 고평가를 받고 있어서 이게 실제로 대에서도 그대로 나오는가가 좀 되게 재밌는 포인트가 될것 같습니다. 알겠습니다. 저희도 남은 월드컵 재미있게 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 이제 헤이프 감독님이 한국 팬들한테서 많이 반가운 얼굴일 것 같아가지고 좀 이것저것 여쭤보고 싶었는 게 왜냐면 방송 인터뷰에서 그 파리 상제르망 축구 경기 보러 가신다고 그렇게 말씀하시더라고요. 아, 네, 어, 혹시 거기 메시 있는 그팀 맞습니까? <웃음> 아, 저도 이제 축구 경기를 본다고 전달만 들었는데 네. 아마 저희 팀 경기를 보러 아니 저희 팀 경기가 확실한데 일단 네. 선수들이랑 이제 마주칠 수 있는가는 이제 어떻게 될지는 몰라서 네. 어, 메시 선수와 <웃음> 사진이나 어머. 사인만 받을 수 있으면 네. 이번 삶은 성공한 삶이 아닌가 <웃음> <웃음> 팬들한테 하고 싶은 말씀 있으신지 그것도 여쭤보고 싶네요 저희 PSG 탈론 응원해 주셨을 분들도 많이 계셨을 거고 롤드컵 자체를 그냥 재밌게 보셨던 분들도 계셨겠지 계스, 계셨을 텐데 좀더 저희가 재밌는 경기를 저희 폼대로 잘 펼쳤으면 좀더 재밌는 롤드컵 시즌이 될수 있었을 텐데 어그 부응 그 기대에 부응하지 못해서 그 부분이 좀 많이 아쉽고 좀 죄송한 것 같아요. 네. 알겠습니다. 말씀 정말 감사합니다. 그렇다면 정말 마지막으로. 방송 인터뷰에서 말씀하셨지만 전 CJ 동료인 그 고스트 선수님과 BDD 선수님이 아직 롤드컵을 뛰고 계십니다. 특히 BDD 선수한테는 레이 젠지 경기가 매우 중요해질 것 같은데요. 그 선수들한테도 제가 한 말씀 부탁드려도 괜찮을까요? 정말 감사합니다. 아 우리 보성의 고스트 선수랑 BDD 선수 이제 각둘다 이제 자기 최 자기 라인에서 최고 선수로 이제 잘 성장을 해서 어, 너무 멋있고 음, 자랑스럽고. 잘할 거라고 믿습니다. 내일도 앞으로도 네, 해서 파이팅해라. <웃음> 인터뷰 정말 감사합니다. 한해 동안 너무 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.